In the Alpanguda Tadio, Namalarangi Chindi Kanda in Vendi E. Melipad in a curricula, Uri Drisha Namakanoka, On Namatia Tayam, Melipad was on Namatia Tayam, Patton brother, Iriba the Wakinel, Melipad was on Namatiaim, Patton brother, Iriba the Wakinel. Ni Kandadum, Ipol Uladum, Ini Sampuipa Nidikinadum, In the Valangil Kanda, Age Nashatrath and the Marmuvum, Age Pun Elevelak in the Viverum, Age the Ga, Madi, Ni Kandadum. Ipo Ruladum, in a very one Ruladum. Yohanane, Maranikit and the Nature of the Carnage. They even tend the Nitia very wide Yagayal, Yenda is in the Manasilagana and Gil Vishadigar and Villa Locatilla. The Yavadanam Bulling Grihikanam and Gil, Puril Tiricha, the Yuan were all Avisha Malapala Rangal Wonder, Parishutama, Puril Tiriche, Madiagu, Parishutama Vail Pitcher Vitigulum, Adiche de Madiagu. If a Yeshu the Ne, Puril Tirikeana, Ni Kanda, Rendu Gutam Sangadigalana, on Ipo Rulada. Render Mela Varanulad. Ni Kandada, Ipoluladum, Variwanuladum, Pin and the Gail Kandana Chatra in the Marmo, Nilevela Kanda Marmo Vidiga, Nilevela Kil, Yed Safagalagunu, Kail Kandana Chatrangal, Safayude Dudan Maragun. Safayude Dudan Maranadin, Indale and Orpichu, the Eva Tingle in the Neri Talo than a Pravicha, the Eva Safaka Gudukuna, Sorgi Dudan Mar, Yena, Ashe Todi Cher Nuverina, Manishere Kurikina. Or a Padamana or a Greek Lubu Chirik another, if the pastors in a curriculum in the barn. Pastors, they were thinking in the Pravicha, Janathan Gudukanda Rana, Avdi, we would in Kater than Kanda the Malla, Nam Janathan Kudukanda. Patros not issue some side Kimball Parnu Rajakamunda, the Jedirectangal Tana the La, Avril in the Pravicha, the Malla Pagram, Sorgasana, and Bida Vingalina, Pravicha Vilipadana, Adinda Mel Matrame, they were to repani Narathan, Sati Kulu, Ah, Vilipad, the Nivari Parayana, Adinda Mel, any Kiripani, you are under, and the Patros not issue in the Ghana. They became my Vilipadical Pravicha. They were ten wheel, nil in the Pravicha, Safaki Gurukan, the Susha and Marana, Yed, Natchatrangal, Avenda Valangarangal. Yed Safaka Luda came there Binduai, Kartawa Yeshu, Nadibilinu, E. Nina Sahajate, Kadinai in the Lenin Tutu, Safaude, Yed Kala Katangalai Tirika, Safa Pumil Sabi the Mayan Mal Model, Matia Gashatle Kahala Tuni Ingel, Ibadanum Safa Sorgatilik, a career repogan of the Vare, Matia Gashatilik, a career repogan of the Vare, E. Pumi Lipik and the Safa Kale Lavene, Yed Katangalai Tirichu under. Adinda Walarcha, Talarcha, Taicha, Uyarcha, Vishwa Satyagam, Vishwa Savartanava, Yending and Evula, Oro Katangala Yasraiche, Yed Katangala Yed in a Tirichunda, Yed Katangal Kid in the Lake Nangalana, Yed Lake Nangal. Then on the Wodi Chaparanangaboga, Pinate Lamoro, Noro, Nibisha the Greek. Ulipadusam Randama Theatre and the Wundum of the Yedu Variola Wakangal, Yefasos Emma, Omnam Kala Katra Chutri Rikino. Velipadusam Randama Theatre, Yet to Model Padan and the Variola Wakangal. Smurna, Emma, Randan Galaka to the Kurigan. Randamatayam Pandran the Mother Padini Verula, Pergamos and the Kalakatam, Munan Galaka to the Kurigan. Randamatayam Padinit to Mother Lidibut Tumba the Verula, Tuya Taira and the Kalakatam, Nala Matha Kalaka to the Kurigan. Muna Matayat in the Wundu Mother Aru Verula Wakangel, Sardis and the Peril, Anjan Galaka to the Kurigan Ball. Mun Muna Tayam, Yed Mother Padimun Verula Wakangel, Philadelphia and the Peril. Aram Kalakata de Kurigan. Muna Matia attended Padina Limodel Yibatir and Variola Wakangel, Levodica and the Peril, Yedamate Kalakata de Kurigan. Chiriki Paranel, Randamatia Munumudel, Muna Matia, Yibatrandam Wakamere, under Ephesus, Smurna, Pergamos, Tuyatera, Sardis, Philadelphia, Levodica, Yena, Yed, Stalingal Lula Safagluda Perit, E. Kalakatanga Vilichunda, Safaki and Lula Lake and Larikinu. Idana, as in the Protea. Indugondana, E. Edu Perita, and you get on the Yohanan, yet to be a Pata Peril Idana, Yohanan and Manasa Karukundu. Am Jeevan or Dirik in the Pactan market to Greek and Gadin the Maya, Perilida. Then he was stuck in the Edith in the Shiley Kurchapalatum Baranina, the Mother Yutan of Adam Badikiana, Alpan Guru, my two Adam, my two Adam, the Padikina, other good to go not a Paranil Tetilla. Namakartava Yeshi Christo in the Provartan a person a Shiley Galital. Tanepole Arivum Kadibum Lavanilla Ulawa you are at Tayama, Pidawa you the Yutende, what a walk in all Sagal Provenjavum Sustikapatu 
സൃഷ്ടികളുടെ യജമാനാണ് പിതാവായ ദൈവം എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് തൻ്റെ വാക്കുകൊണ്ട് തൻ്റെ വചനം കൊണ്ട് ആ വചനം ജഡമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് യേശു സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട് ശാസ്ത്രം അതിനെ ബിഗ് ബാങ് എന്ന് വിളിക്കും ദൈവവചനം അതിനെ വചനമെന്ന് വിളിക്കും പക്ഷെ ക്രിസ്തുവാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മൂലകാരണം യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ശബ്ദമായിരുന്നു ആദ്യയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു അതേ വചനം ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് ജഡമായി വസിച്ചതാണ് ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൽ സകല ദൈവിക സമ്പൂർണതയും ദേഹപൂർ ദേഹ സഹ ദേഹത്തിൽ വസിച്ചു ദേഹ രൂപത്തിൽ വസിച്ചു ഈ സകല ദൈവിക സമ്പൂർണതയിലും അറിവിൽ തികഞ്ഞവനാണ് യേശു കാര്യം സകല ചരാചരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനും കോടാനു 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 കോടി നക്ഷത്രമണ്ഡലങ്ങളെ അതിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവനുമായ അറിവിൽ തികഞ്ഞവനാണ് യേശു ഭൂമിയിൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യനും അറിവിൽ തികഞ്ഞവരെന്ന് പറയാനില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണം എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ അത് ചെയ്തേനെ ഒരു കൊതുകിനെ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരെണ്ണത്തെ ചുമ്മാ അതിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയാനെ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ഒരാമീബയെ ഉണ്ടാക്കാൻ എനിക്കറിയാം വയ്യ അറിയാവുന്ന ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുമില്ല അറിവുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അതിലെല്ലാം ഒരു പരിധിയുണ്ട് പക്ഷേ യേശു സകലത്തെക്കുറിച്ചും അറിവുള്ളവനാണ് അപ്പം തൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കോസ്മിക് സൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്തരീക്ഷത്തിലെ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് താൻ കാര്യമായി തൊട്ടിട്ടില്ല ആകാശം ചുമന്ന് കണ്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഗൗരവമായി ആ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല പകരം യേശുവിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ വയലിലെ താമര വയലിലെ കു വരമ്പേലിരിക്കുന്ന ചക്ക കൊക്ക് കുരുവി കാക്ക ഇതൊക്കെയാണ് യേശുവിൻ്റെ ഉദാഹരണം എന്തുകൊണ്ട് വെറും സാധാരണക്കാരനും ഏറ്റവും ലളിതമായി മനസ്സിലാകത്തക്കതുപോലെ ലളിത ഭാഷ യേശു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഗൗരവമേറിയതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ കേൾവിക്കാരന് കാഴ്ചക്കാരന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവന് മനസ്സിലാകണം എന്ന ചിന്തയിൽ ഏറ്റവും ലളിത ഭാഷയിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി വന്നു കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത ഭാഷയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് ഗ്രഹിക്കാനൊക്കാത്ത ഭാഷയിൽ ഒക്കെ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട് നമുക്കത് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ യേശുവിൻ്റെ മതഗ്രന്ഥ നിർമ്മാണം ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഉദാഹരണം ഇതേ കാരണം ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ശൈലിയിൽ ബൈബിളിൻ്റെ എഴുത്തും ആരിത് അന്ന് കാണുന്നോ കേൾക്കുന്നോ അവന് മനസ്സിലാകത്തക്ക ശൈലിയില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക ശൈലിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിനറിയാവുന്നതും മനുഷ്യനറിയാവുന്നതും കേട്ടാൽ ഉടനെ മനസ്സിലൊരു രൂപം കിട്ടത്തക്കതുമായ ഉപമകൾ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് യേശു ഉപയോഗിച്ചത് തിരുവചനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യോഹന്നാന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരവും യേശിയമൈനരുള്ളവർക്ക് ഉടൻ മനസ്സിലാകുന്നതുമായ ഏഴ് പേരുകൾ ഉദ്ധരിച്ചു ആ ഏഴ് പേരുകളും അവർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏഴ് പേരുകൾ ഉച്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളായി ഇതിനെ തിരിച്ചു ഈ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കട്ടെ ഈ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് തൊടാൻ പോവുക ക്രമാനുഗതമായ നഷ്ടങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്ക് ഉണ്ടായി ഏഴ് സഭകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിലായി നിലവിൽ വന്ന ഈ സഭയ്ക്ക് ക്രമാനുഗതമായ പല നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായി ആ നഷ്ടങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഗൗരവമായിട്ട് ചിന്തിക്കും ഓരോ ലേഖനം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ചിന്തിച്ച് വരും ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാം സഭാ കാലയളവിൽ ആദ്യത്തെ സ്നേഹം നഷ്ടമായി ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞു എന്നൊരു കുറ്റം സഭയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു സഭയുടെ രണ്ടാം കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാർ ദൈവസഭയുടെ അകത്തേക്ക് കയറി തുടങ്ങി മൂന്നാം കാലഘട്ടത്തിൽ സാത്താൻ സഭയ്ക്കകത്ത് പാർത്തു നമ്മളിത് വിശദമായി എഴു പഠിക്കും വിശദമായി പഠിക്കും സാത്താൻ സഭയ്ക്കകത്ത് പാർത്തു മാത്രമല്ല അവൻ്റെ സിംഹാസനം സഭയ്ക്കകത്ത് വെച്ചു രണ്ടാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇത് കിടപ്പുണ്ട് നമ്മളവിടെ വരും എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്നാം കാലഘട്ടത്തിൽ സഭയ്ക്കകത്ത് സാത്താൻ കയറിയതും സാത്താൻ്റെ പള്ളിക്കാർ നേരത്തെ കയറി സാത്താൻ കയറിയതും അവൻ്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചതും അവിടെ ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം പിടിക്കുന്നവരും നിക്കലൊക്കരുടെ ഉപദേശം പിടിക്കുന്നവരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ടു കൂട്ടർ അതിനകത്ത് കയറിയതോടുകൂടെ അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അതിനകത്ത് കയറിയതോടുകൂടെ സാത്താന് അതിനകത്ത് സ്ഥാനമായി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വാക്യങ്ങളിൽ അത് കാണാം അങ്ങനെ സാത്താൻ സിംഹാസനം വെച്ചതോടുകൂടെ സഭ
അത്ര വിശുദ്ധവുമല്ല അത്ര അശുദ്ധവുമല്ല ബിലയാമും സോറി ഇസ്മേലും വിശ്വസ്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള വ്യഭിചാരകർമ്മത്തിൻ്റെ ഫലമായി അശുദ്ധനും വിശുദ്ധനും അല്ലാത്ത ഒരു വിഭാഗം സഭയ്ക്കകത്തായി അവരുടെ മക്കളായി പക്ഷേ അവരുടെ സ്വഭാവത്തെ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തോട് ചേർക്കാം നാലാം കാല മൂന്ന് നാല് കാലഘട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് സഭ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി അഞ്ചാം കാലഘട്ടമാകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറഞ്ഞ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണതയുള്ളതായി കണ്ടില്ല അപൂർണമായ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് അത് മാറി ഒന്നാം സഭയുടെ നല്ല ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്ന് നല്ല പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് എടുക്കും ആറാം സഭയെക്കുറിച്ച് ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആറാം കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയുടെ പേരെന്തുവാ ഫിലദൽഫിയ ഫിലദൽഫിയ എന്ന പേരിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് സഭകൾക്ക് പേരുണ്ട് ആരെങ്കിലും ലെവൽ ദിക്കിയ സഭ എന്ന് ഏതെങ്കിലും സഭയ്ക്ക് പേരിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എഫ് സഭ എന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല സ്മൂർന്ന സഭ എന്ന് ആരെങ്കിലും പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇതിനകത്ത് എല്ലാം വിശമുണ്ട് പിശയില്ലാത്ത ഒറ്റ സഭ ഈ വീ വെളിപ്പാട് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലുള്ളൂ അത് ഫിലദൽഫിയ അതുകൊണ്ട് ഫിലദൽഫിയയുടെ പേരിൽ പലരും സഭകൾക്ക് പേരിടാറുണ്ട് നല്ലത് ദൈവം അവരെ അങ്ങനെ നടത്തട്ടെ നമുക്കും ഒരു ഫിലദൽഫിയായി മാറുവാൻ സ്വർഗത്തിലധികം കൃപ തന്നെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു പേര് മാറുന്നതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആശയത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ എത്തിയെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഏഴാമത്തെ സഭാകാലയളവിൽ എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് സഭ ലൂക്കുവം കണ്ടീഷനിലായി നീ ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനായി മാറി ആകയാൽ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉവുന്ന് കളയും വേറൊരു ഭാഷയിൽ നിൻ്റെ പേര് പറയുന്ന നാണക്കേടായി മാറി നീ എനിക്കൊരു നാണക്കേടാണ് എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലായി യേശു സഭയുടെ വെളിയിലായി സഭയുടെ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയും തളർച്ചയും സഭയുടെ ഗതാനുഗത ക്രമാനുഗതമായ അധപ്പതനവും ഏഴ് ലേഖനത്തിലായി കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് ലേഖനങ്ങളുടെ അല്പം കൂടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ഇറങ്ങാം അല്പം കൂടെ ഗൗരവമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുക വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളിലെ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഏറെക്കുറെയൊക്കെയായി ഇനി ഞാൻ ഈ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു ലക്ഷണമുണ്ട് ആ പൊതു ലക്ഷണം തൊടാൻ പോകുക ഇതുവരെ നമ്മൾ കാര്യമായി വാക്യങ്ങളൊന്നും വായിച്ചില്ല ഇന്നലെ വായിച്ച വാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിലൂടെ പറഞ്ഞു ചില ആശയങ്ങൾ ചേർത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഏഴ് ലേഖനങ്ങളിലും കാണാറുള്ള ഒരു കോമണായ ഫിനോമിന ഇത്രയൊക്കെ അടി പറഞ്ഞു കഴിയാമെങ്കിൽ ബാക്കി വിശദീകരണങ്ങൾ എളുപ്പമായിരിക്കും കേൾക്കുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാകും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഈ ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം സഭയുടെ ദൂതന്മാർക്ക് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ ആദ്യമേ തന്നെ കൽപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ ദൂതനോടാണ് ദൈവം സഭയുടെ ദൂതന് കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പലരുടെ കയ്യിൽ ദൈവം സന്ദേശങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചെന്ന് വരാം പക്ഷെ ദൈവം ആദ്യം ഇടപെട്ട് തുടങ്ങുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂത സഭയുടെ ദൂതനായി ദൈവം ആരെയും നിയമിച്ചുവോ അവരോടാണ് ഒടുവിൽ ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ഓരോ ലേഖനങ്ങളും പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് ചെവിയുള്ള എല്ലാവരും കേൾക്കട്ടെ എല്ലാ സഭകളിലുമുള്ള കേൾക്കാൻ തയ്യാറുള്ള എല്ലാവരെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നിർത്തുന്നത് തുടക്കം ദൈവസഭയുടെ ദൂതൻ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് സഭകൾ പൊട്ടിയതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം ഏൽപ്പിക്കാത്ത ദൂതുകൾ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഭാവേന ശുശ്രൂഷകന്മാർ പോലും അറിയാതെ കണ്ടവനൊക്കെ വിളിച്ചറിയിച്ചതാണ് ഒത്തിരി സഭ പൊട്ടിയത് ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൂതെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി ഗ്രഹിച്ചോണം ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷകനെയാണ് പക്ഷെ ചെവിയുള്ള ഏവനും കേൾക്കത്തക്കവണ്ണം ഏൽപ്പിക്കും ശുശ്രൂഷകന്മാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പോൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാർ സ്ഥലത്തില്ലാത്തപ്പോൾ സഭയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി ശുശ്രൂഷ വേഷം കിട്ടിയ പലരും ദൈ ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ആലോചന ഇതാണ് ദൈവം അറിയിക്കുന്ന ആലോചന അതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവത്തോടോ ദൈവസഭയോടോ ബന്ധമില്ലാത്ത ആലോചനകൾ പല മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലും കുത്തിവയ്ക്കുകയും സഭയ്ക്കകത്ത് ഓൾറെഡി ഇരുന്ന് ഭരിക്കുന്ന പൈശാചിക നേതൃത്വം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് സഭകൾ പൊട്ടിച്ചതറുന്നത് കാണാം ഭിന്നിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ബാംഗ്ലൂർ പട്ടണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് തരുന്നെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എന്നെ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിക്കത്തില്ല അത് വന്ന് വന്ന് ഇവിടുത്തെ കളക്ടറേ കിട്ടും അദ്ദേഹം മാത്രമേ പട്ടണത്തോട് പറയത്തുള്ളൂ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കർണാടകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു മെസ്സേജ് തരുമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മളിൽ ഒരാളിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ ഗവർണറെ മാത്രമേ ഏൽപ്പിക്കത്തുള്ളൂ ഈ കാണുന്ന ഭൂമിയിലെ സകല ഭരണങ്ങളും മോശയുടെ ന്യായപ്രമാണ
അതുകൊണ്ട് യേശു ആണ് സഭകളോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ദൂതന്മാരോട് സഭകളുടെ ദൂതന്മാരോട് സംസാരിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഒടുവിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനോട് യോജിക്കുകയും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഇത് നന്നായി ഗ്രഹിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തിൻ്റെയും സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അഡ്രസ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതായത് ദൈവപ്രവർത്തികൾ എപ്പോഴും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും അതിനകത്ത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പാറ്റേൺ ഒന്നാ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അഡ്രസ് രണ്ടാമത്തേത് ഓരോ സഭകളോടും ദൈവം തന്നെ തന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം യേശു ഓരോ സഭകളോടും സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും തന്നെ തന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാൻ ആരാണ് എന്നൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങത്തുള്ളൂ യോഹന്നനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമാണ് ഞാൻ അൽഫയും ഒമേമ്പയുമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ മരണത്തിൻ്റെയും പാതാളത്തിൻ്റെയും താക്കോലുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാണ് യോഹന്നനോട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് പക്ഷെ ഒന്നാമത്തെ സഭയോട് പറയുമ്പോഴോ ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം സഭയോട് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വേറൊന്നിനോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇരുവായിത്തലയുള്ള മൂർച്ചയേറിയ വാളുള്ളവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവരവരുടെ സ്ഥിതിയും ഗതിയും അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ കർത്താവ് സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈയോ ഇന്നാരോട് ദൈവം ഇങ്ങനെ ഒരു ദൂത് പറഞ്ഞല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരോടും അങ്ങനെ ഒരു ദൂത് പറയണമെന്നല്ല അവരവരുടെ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് തമ്പുരാനിടപെടും വ്യത്യസ്ത രീതികളിലായിരിക്കും സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളത് കാണും എല്ലായിടത്തും ഓരോ സെൽഫ് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഉണ്ട് കർത്താവ് ഓരോ സഭയോടും അവരവരുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഒത്തവണ്ണം സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അക്രമം കാണിച്ചേച്ച് കുശൃതി കാണിച്ചേച്ച് തൻ്റെ അപ്പച്ചൻ വരുന്നതാ അല്ലെങ്കിൽ ഡാഡി വരുന്നതാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും വടിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും പൗരൂസം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ വടിയുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പക്ഷെങ്കിൽ എന്നെ കാണാതെ കുറച്ച് ദിവസം ഇരുന്ന ശേഷം അപ്പച്ചൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടടാ നല്ല വരുന്നേ മുട്ടായി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടടാ മുട്ടായി കൊണ്ട് വരുന്നെന്ന കാര്യം അന്നന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതേ വ്യക്തി വേറൊരാളിനോട് സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അന്നന്നത്തെ നിലവാരത്തിൽ സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് എന്നോടൊന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊള്ളാം ഓരോ വ്യക്തിയോടും സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും എൻ്റെ ആവശ്യവുമായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതിനായി അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതിനായി എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നെ സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത ഓരോ സഭയോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സൽഗുണങ്ങൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവരെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്നാം വാക്യങ്ങൾ ഓക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെങ്കിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ മോശമാണെന്നും പറയുന്നത് കാണാം നിൽക്കട്ടെ ഓരോ ഇടത്തും സെൽഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഓരോ ഇടത്തും അവരെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം സൽപ്രവൃത്തികൾക്ക് മുൻതൂക്കം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് എടുത്തു പറയുന്ന അതാ ഓരോ സഭയുടെയും നന്മ അവരോട് എടുത്തു പറയും അതിന് മുൻതൂക്കം കൊടുക്കും ഞാനാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തിന്മയായിരിക്കും ആദ്യം പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം അതാ ഞാൻ എൻ്റെ ആക്കി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യൻ്റെ പൊതു സ്വഭാവം അതാ പക്ഷെ ദൈവമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല നന്മയ്ക്കാ മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നത് നന്മയ്ക്ക് പ്രസക്തി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കും ഒന്നാം സഭയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നന്മകൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി പ്രയത്നം ഇതെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് കുറച്ചങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞേച്ച് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു എന്നൊരു കുറ്റവും നിന്നെക്കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് ആദ്യമേ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടു എന്നല്ല പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് നന്മയാണ് നമ്മളും അതൊരു സ്വഭാവമാക്കിയാൽ നല്ലതാ അതേ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ലേ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാതൃക നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാ പക്ഷേ അവരുടെ വീക്ക്നെസ്സോ അവരുടെ പ്രശ്നമോ പാപമോ പറയാതെ വിട്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയിൽ മൂന്നാമത്തെ ലക്ഷണമായി നന്മ സ്വഭാവത്തിന് പ്രത്യേകത കൊടുത്തുകൊണ്ട് യേശു സംസാരിച്ചെങ്കിലും നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത കുറ്റങ്ങൾ ഓരോന്നും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശിക്ഷ കുറച്ചിട്ടുമില്ല നല്ലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറ്റ കുറ്റം തന്നെയാണ് അത് ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുകയില്ല നന്മയും തിന്മയും പറഞ്ഞു നിൻ്റെ ആദ്യ നിൻ്റെ ആദ്യ സ്നേഹം വിട്ടുകളഞ്ഞെന്ന് കുറ്റവും എടുത്തു പറഞ്ഞല്ലോ അഞ്ചാമത്തെ പ്രത്യേകത ഓരോ സഭയ്ക്കും കറക്ഷനുണ്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് മാനസാന്തരപ്പെടുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർക്ക് അവസരം കൊടുത
ഏഴ് ലേഖനങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ഒരു ഭയങ്കര ആശയം ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് ഓരോന്നിലേക്ക് പതുക്കെ ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നിർത്തി നിർത്തി വായിക്കാം എല്ലാ വാക്യവും ഒന്ന് കവർ ചെയ്യത്തില്ല നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് കുറച്ച് പോകും ഗൗരവമേറിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ ഒന്ന് എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക എന്തുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ഓസിന് മുൻഗണന കൊടുത്തു ഒരു കൂട്ടം എഴുത്തുകാർ വേദ ശാസ്ത്രികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാകില്ല വേദവിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ വേദവിദ്യാർത്ഥികളെന്നും വേദശാസ്ത്രികളെന്നും രണ്ട് തത്വങ്ങൾ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് വേദശാസ്ത്രി എന്ന് വരെ ഒരു കൂട്ടർ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈയിടെ ഉണ്ടാകത്തുമില്ല കാര്യം വേദപുസ്തകം ഒരുത്തരും പഠിച്ചു തീർക്കാൻ ഒക്കുന്നതല്ല വേദ പണ്ഡിതന്മാരില്ല വേദപുസ്തകം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെയും മനസ്സിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിനപ്പുറമാണ് പകരം വേദ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നവരാണ് പണ്ടൊരിക്കൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആളിൻ്റെ ആളുകൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ ആ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഒരിക്കൽ ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഉണർവെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകത്തില്ല ഞങ്ങളാരും ഇനി ഉണർവുകാരുടെ പുറകെ നടക്കുന്നവരല്ല എനിക്ക് വേദപുസ്തകം തറവായി അറിയാം വേദപുസ്തകം അറിയാവുന്നൊരു വേദ വടിക്കോൾ വേദജ്ഞാനിയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പദമായിരുന്നു വേദജ്ഞാനികളാരും തന്നെ ഉണർവെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒന്നും പുറകെ പോകത്തില്ല അന്ന് ഞാൻ പരസ്യമായി ഒരു കൺവെൻഷൻ വെച്ച് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കേണ്ട കൺവെൻഷനിൽ എന്നെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കയറിയ പാർട്ടിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മറുപടി പരസ്യമായി പറയേണ്ടതായി വന്നു ഈ വിശ്വസിക്കുന്നവർ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിക്കുമെന്നൊക്കെ യേശു പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വാക്യം വായിച്ചാലും ഉയർപ്പിക്കുന്ന നീ വേദപണ്ഡിതനെന്ന് പറഞ്ഞു തരാമേ കൊള്ളായിരുന്നു എടോ എന്നെപ്പോലെ തനിക്കും വിവരമുള്ള അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളൊക്കെ വേദ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പഠിച്ചു തീർന്നവരല്ല വേദപുസ്തകം ശരിക്കറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാമായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടം വരെ അറിയത്തില്ല ഞാൻ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചൊരു ഭാഷ കൂടെ പറയാം ചൊറിക്ക് പോലും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴകമില്ലാത്തവൻ വേദപുസ്തകം അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അംഗീകരിക്കാൻ വല്ല പൊട്ടനെയും കൂലിക്ക് വിളിക്കണം വേറെ ആരും അംഗീകരിക്കില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിച്ചു തീർത്തവരാരുമില്ല വേദ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഈ വേദ വിദ്യാർത്ഥികളായ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ചില നന്മകൾ കാണാം ഓൾ റൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് എഫ് എസ് ഒ സഭയ്ക്ക് ഇത് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തു യോഹന്നാൻ്റെ മനസ്സിൽ തിങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പേര് എഫ് എസ് ഓസ കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം അവിടെയായിരുന്നു അവിടെ വെച്ച് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അവിടുത്തെ വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കും തൻ്റെ ചുറ്റും കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്നത് അവരുടെ നിലവിളിക്കുന്ന മുഖം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം എന്നിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല യോഹന്നാന് തൻ്റെ വയോധികനായ സാഹചര്യത്തിൽ എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റിയാറിലെ ചരിത്രമായത് തനങ്ങ് വയോധികനായ സാഹചര്യത്തിൽ വയോധികനായ സാഹചര്യത്തിൽ തനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്തിരുന്ന എഫ് എസ് ഓസിലെ വിശുദ്ധന്മാരുടെ മുഖം തനിക്ക് മറക്കാനൊക്കത്തില്ല തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അതേ പേര് പറഞ്ഞേക്കാം എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതനെഴുത് ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് യോഹന്നാൻ തന്നെയല്ലേ അത് ഈ ഏഴ് സഭയുടെ നൂതന യോഹന്നാൻ തന്നെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ തനിക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏഴ് സഭകളിലും പക്ഷേ സീനിയർ ബിഷപ്പ് താൻ തന്നെയാണ് ഏഷ്യ മൈനറിൻ്റെ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ നൂതന എഴുത് യോഹന്നാനെ നിനക്കിത് നമ്പർ വൺ ബാധകമാണ് എന്നോട് ദൈവം ഇടപെട്ടാൽ എനിക്ക് അത് നമ്പർ വൺ ബാധകമാണ് ഞാനൊരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടി ഒരു ദൈവിക ദൂത് പറയുന്നെങ്കിൽ മറക്കരുത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരു വിരൽ ഞാൻ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ തോന്നുമ്പോൾ മൂന്ന് വിരൽ എൻ്റെ നേരെ നിൽക്കുക കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞ ദൂത് എനിക്ക് ബാധകമാണ് നന്മ പോലും തിന്മ പോലും ദൈവം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൂത് വേറൊരാളിനോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എനിക്കത് ബാധകമാണ് എന്നോർത്ത് സംസാരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം പഴയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പ്രധാന പ്രവാചകന്മാരെ കാണാം ഒത്തിരി പ്രധാന പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് രണ്ടു പേരെ പ്രധാനമായും കാണാം ഒരാൾ യശയ്യ പ്രവാചകന് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവനും അനുഗ്രഹവും നന്മയുമാണ് ജീവിതത്തിൽ അധികവും തൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ എഴുത്തുകളിൽ തൻ്റെ വേദപുസ്തക അധ്യായങ്ങളിൽ അനുഗ്രഹവും നന്മയുമാണ് അധികം എഴുതിയത് അദ്ദേഹത്തെ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ പഴയ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകാർ വിളിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ സുവിശേഷകൻ എന്നാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം യോഹന്നൻ്റെ യശയ്യാവിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രവചനങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നന്മ വിടുതൽ ഉയ
വിലപിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ കരയുന്ന പ്രവാചകൻ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബാധകമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവം ഒരു കരയിപ്പിക്കുന്ന ദൂത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ രസിപ്പിക്കുന്ന ദൂതാക്കി മാറ്റണമെന്നല്ല അവൻ ഒത്തു അവൻ അരകത്തി പോകും ദൈവദിനത്തോട് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ പോഷ്ക് പറഞ്ഞതിനാൽ തമ്പുരം വിടത്തിൽ അവനെ കള്ളപ്രവാചകൻ എന്ന് വിളിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദൂതുകൾ കഴിവുള്ളിടത്തോളം നമുക്കും കൂടെ ബാധകമാണ് എന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് പോളിഷ് ചെയ്യുവാൻ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കർത്താവ് നന്മ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തിന്മയുടെ ദൂത് തരും തന്നിരിക്കും കാര്യം റിബ്യൂക്ക് ആൻഡ് കറക്ഷൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാ കർത്താവെ പക്ഷേ അത് നന്നായി പറയുവാൻ എനിക്ക് കൃപ തരണേ എന്ന് പറയാം എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഏഴു നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചു ആ ഏഴ് പൊന്നില വിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നടക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് തണ്ടേ സെൽഫ് ഇൻഡറക്ഷൻ ഒന്ന് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ എൻ്റെ വലങ്കയിലുണ്ട് യോഹനെ അങ്ങാണ് ഒന്നാം നക്ഷത്രം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങയുടെ കാലശേഷം വരുന്ന ആരും എൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ മാറുവോട് ചാരിയിരുന്നവനാകയാൽ പുനരുത്ഥാന ശേഷം കല്ലറയ്ക്കകത്ത് കയറി കണ്ടവനാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അല്ല വരുന്ന ഒരാറെണ്ണം കൂടെ ഒന്നാം സഭയോട് അടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ അടുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഏഴാം സഭയോടുകൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചവനാ ദൈവം എന്നോട് വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ വേണം ദൈവം എൻ്റെ സ്വന്തം പിതാവാന്നൊരു വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അത് വേണം പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെയല്ല വേറെ കൊണ്ട് ഈ തൊഴുത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത വേറെ ആടുകളും എനിക്കുണ്ട് എനിക്ക് പലരുമുണ്ട് ദൈവത്തിന് അനേകരുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തമായതുപോലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം വേറെ പലരുമുണ്ട് നമ്മുടെ അറിവുകേടിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ദൈവത്തോട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കുകയും ചെയ്തു പോയാൽ ഒന്ന് ഓർത്തു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭ ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പസ്തോലി കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയതാണിത് അപ്പസ്തോലി കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയോടാണ് ഏറ്റവും ദൈവത്തോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ പക്ഷേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തന്നെയൊന്നുമല്ല അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒടുവിലത്തെ സഭയ്ക്കും അതേ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതേ പ്രാധാന്യം ബിഷപ്പ് ടി ഡി ജെക്സ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു പദം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വയസ്സും ഏഴ് വയസ്സും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്കൂളുകളിലെ താണ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയി കളറുള്ള ബുക്കുകൾ വായിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്നു കളറുള്ള പുസ്തകത്തിൻ്റെ കളർ അന്യം അന്യം കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചൻ മറ്റവൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഒരു കടലാസ് വലിച്ചു കയറി അവന് നാളെ സ്കൂളിൽ ചെല്ലേണ്ടതാണ് കടലാസ് കലിച്ചു കയറിയതിൽ സങ്കടമുണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതം കീറിയതിന് തുല്യമായി അവനങ്ങ് ദുഃഖിക്കുക കാര്യം അങ്ങനെയാണെന്നല്ല കൊച്ചു പിള്ളേരുടെ ഒരു കടലാസ് കയറിയാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് അപ്പൻ്റെ അടുക്ക് വന്നു ചോർന്നു കൊല്ലു മറ്റവനെ അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഇതിൽ താഴെ വന്നല്ല അവൻ ഇത്രയും ദോഷം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പം കൊല്ലണം കൊന്നേ തീരൂ പക്ഷെ അപ്പം കൊല്ലത്തില്ല കാര്യം അപ്പനറിയാം കൊല്ലേണ്ട തെറ്റേതാ കൊല്ലരുതാത്ത തെറ്റേതാ ഇവൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റേക്ക് എന്തുവാ ഞാൻ ഞാൻ ദൈവത്തോട് അടുത്തവനായത് കൊണ്ട് കർത്താവ് അടുത്തൊരാളിനെ തകർക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മറക്കരുത് ശിക്ഷ എനിക്ക് തന്നെയാണ് ഞാനിതിന് നെഗറ്റീവ് പ്രയർ എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് നമ്മളിവിടെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് സോളിഷ് പ്രയർ എന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രാർത്ഥനകളെക്കുറിച്ച് ആത്മലോകം ചിത്രീകരിക്കുന്നു കാര്യം ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന പ്രാർത്ഥന അല്ലത് എൻ്റെ ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ഒരു കൂട്ടം പ്രാർത്ഥന അവരന് വിരോധമായുള്ള പ്രാർത്ഥനയെ ദ സോളിഷ് പ്രയർ എന്ന് വിളിക്കും അത് എനിക്ക് തന്നെ ദോഷം കൊണ്ടുവരും അത് മന്ത്രവാദത്തിന് തുല്യമായി പാപമായി ദൈവം കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും മറക്കരുത് എനിക്കും അവനും അവരനും ഒരുപോലെ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷെ നീതി നടത്തുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി യാചിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല അത് നീതിയോ അനീതിയോ എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഏഴ് നക്ഷത്രം വലങ്കയിൽ പിടിച്ചവനാണ് ഞാൻ ഏഴ് ദൂതന്മാരെ ഞാൻ ഒരുപോലെ കണക്കാക്കുന്നു ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവനാണ് ഞാൻ ഏഴ് സഭകളോടും എനിക്ക് ഒരുപോലെ ബന്ധമുണ്ട് ഈ പല സഭകളിലും അല്ല ആറ് സഭകളിലും പിശകുള്ളവരുണ്ട് ആ പിശകന്മാരോട് തമ്പുരാൻ പിശകനായിരിക്കും പക്ഷെ അതിനകത്ത് ഏഴിനകത്തും നല്ലവരുണ്ട് നല്ലവരോട് ദൈവം നല്ലവനായിരിക്കും ഏഴ് നക്ഷത്രം വലം കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഏഴ് നിലവിളക്കുകളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നവൻ അരുളി ചെയ്യുന്നത് വായിച്ചാട്ടെ സെൽഫ് ഇൻഡറക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഒന്നാം സഭയോടെ തുടർന്ന്
നിക്കലോവിയൻ്റെ ഉപദേശത്തെ വെറുക്കുക എന്നിട്ട് അത് കാര്യങ്ങൾ ആറേഴ് ഗുണങ്ങൾ ഈ സഭയ്ക്കുള്ളതായി കാണാം ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇന്ന് ഒക്കും നിടത്തോളം ചിന്തിക്കുകയാണെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇത്രയും ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഗൗരവമായി ആഴമായി ചിന്തിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങുക കുറേ വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം തുടങ്ങുന്നത് എവിടെയാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു രണ്ടാമത്തേത് എന്തുവാണ് പ്രയത്നം അറിയുന്നു പ്രയത്നവും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എടുത്തു കാണിക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ കഠിനാധ്വാനത്തെ പ്രയത്നമെന്നും സാധാരണ അധ്വാനത്തെ പ്രവൃത്തി എന്നും അധ്വാനത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ പ്രവൃത്തി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു ചില മണിക്കൂറുകൾ വീണ്ടും ദൈവസനത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും തിരുവചനത്തിൻ്റെ അകത്തൂടെ പോകാനും കഴിഞ്ഞതോടെ ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു കാര്യം തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടു പ്രയത്നം എന്ന പദം പുതിയ നിയമത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മിക്കയിടങ്ങളിലും നോട്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും അത് സുവിശേഷ വിലയോടെയുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് എനിക്കൊത്തിരി നല്ല സൽപ്രവർത്തികൾ കാണും ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം തന്നാൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷേ ഒരു ചായ എടുത്ത് വേറെ ആളിലോട്ട് കൊടുത്താൽ അതൊരു സൽപ്രവൃത്തിയാണ് പക്ഷേ അതിനെ പ്രവൃത്തി എന്നേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ ഒരാളിനോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ പ്രയത്നമെന്ന് വിളിക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ശതമാനവും പ്രയത്നം എന്ന പദം കൊണ്ട് സുവിശേഷ വിലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ വിലയോട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ചെയ്തു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇനി ഞാൻ തുടങ്ങട്ടെ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും നിൻ്റെ പ്രയത്നവും ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു പ്രവൃത്തിയിൽ ദൈവത്തിന് അഭിപ്രായമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ കാരണമല്ല കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് കൃപയാൽ മാനസാന്തരം നമ്മളങ്ങ് ഇറങ്ങും അതിൻ്റെ താഴോട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രവൃത്തികൾ ഇനിയും ഒരു കാരണമല്ല കൃപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിശ്വാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതവിടോട്ട് നിൽക്കട്ടെ തിരുവചനം എന്ത് പറയുന്നു നോക്കാം തിരുവചനമാണല്ലോ നമുക്ക് ആധാരം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വാക്യത്തിൽ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത യാക്കോബ് രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് ചത്ത വിശ്വാസം കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം നിർജ്ജീവമാണ് യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം വന ക്യാൻ യു പ്രൊജക്റ്റ് നാവ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വാണ്ട് ഇറ്റ് ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ വി ക്യാൻ യാക്കോബിൻ്റെ രണ്ടാം ലേഖനം യാക്കോബിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനേഴ് പതിനെട്ട് അതിന് ഓക്കെ യു ആർ പ്രൊജക്ട് ഇൻ ദ ഹോൾ തിങ് ഗുഡ് അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികളില്ലാത്തതായാൽ സ്വതവേ നിർജ്ജീവമാകുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പാചകങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെ വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തികൾ ഇല്ലാത്തതാക ആണെങ്കിൽ സ്വയവേ നിർജ്ജീവമാണ് വേറൊരാൾ ഇതിനെ പറഞ്ഞ് നിർജ്ജീവമാക്കുകയല്ല വേറൊരാൾ ഈ പ്രവൃത്തി ഇല്ലാത്ത വിശ്വാസകനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുകയല്ല അത് അതിൽ തന്നെ നിർജ്ജീവമായി ഇത് ചത്തത വെച്ചുകൊണ്ടടക്കം കൊള്ളുന്നതല്ല ആ വിശ്വാസം എളുപ്പമെടുത്ത് കളഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അളിഞ്ഞു നാറും അങ്ങനെ അളിഞ്ഞ് നാറുന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കേൾക്കാനില്ലേ നീ ആണോടാ വിജ്വാദിയാന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് ഏ അടുത്തവൻ്റെ കാശ് വാങ്ങിച്ച് തിരിച്ചു കൊടുക്കാത്തവന് ഇങ്ങപ്പുറത്ത് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ലംഘിച്ചവന് മറ്റടത്ത് ആ അനാവശ്യം കാണിച്ചവന് രഹസ്യമായി ഇങ്ങപ്പുറത്ത് പോയി കള്ളു കുടിച്ചവന് നീ ആണോടാ വിജ്വാദിയാന്ന് പറയുന്നത് പ്രവൃത്തിയില്ലാത്ത വിശ്വാസം അതിൽ തന്നെ നിർജ്ജീവമാണ് വെച്ചോണ്ടിരുന്നാൽ നാറും ആ നാറ്റം നമ്മൾ ഇന്ന് സഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പലരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് എന്നാൽ ഒരുത്തൻ നിനക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എനിക്ക് പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമായിരിക്കും നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികൾ കൂടാതെ കാണിച്ചു തരിക ഞാനും എന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തികളാൽ കാണിച്ചു തരാം വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് വാത് കെട്ടുക നിന്റെ വിശ്വാസം പ്രവൃത്തി ഇല്ലാതെ കാണിക്കടാവുക ഇമ്പോസിബിൾ എന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം വിശ്വാസവും പ്രവൃത്തിയും ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് ഒരുമിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ ഒന്നാം സഭയെ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു വായിക്കാം ഒന്ന് പത്ത് ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ട് കുറേ വാക്യങ്ങളുണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ചേർത്ത് വായിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രവാസികളും പരദേശികളുമായ നിങ്ങളെ ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ജഡമോഹങ്ങളെ വിട്ടകന്ന് ഇനി ഈ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു വിശദീകരണത്തിലോട്ട് കയറുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ആത
പ്രധാനമായും പുതിയ നിയമ ലേഖകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിനോട് പോരാടുന്ന ഈ ജഡത്തിനകത്തുള്ള ചില മോഹങ്ങളും അതിൻ്റെ ചില വികൃതികളും ഉണ്ടല്ലോ അതും നടക്കാനാണ് ആ പ്രവൃത്തിയെയാണ് ലോകം കാണേണ്ടത് അരെ അവന് ജയിക്കാൻ കഴിയാത്തത് അവിടെ അവൻ്റെ സമതല തെറ്റുന്നത് അവിടെയാ അവിടെയാണ് നീ ജയിച്ച് കാണിക്കേണ്ടത് സൽപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം പത്രോസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്ന ആത്മാവിന് ദോഷം വരുത്തുന്ന ആ ജഡീക വികാരങ്ങൾ അത് അടക്കി അത് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക വേറൊരു ഭാഷയിൽ ജഡമോഹം കൺമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം എന്നിങ്ങനെ നമ്മുടെ ജഡത്തെ മലിനമാക്കി ആത്മാവിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയുന്ന ആ പ്രവൃത്തികൾ വിട്ട് ദൈവത്തിന് യോഗ്യമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക ജഡമോഹങ്ങൾ വിട്ട് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക അത് ചുറ്റുവട്ടമുള്ളവർ കാണണം അത് തന്നെ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയുന്ന പലതിനോടും ചേർത്താണ് ഇനി മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു പറയുന്ന ഒരു മറുവശമുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോകട്ടെ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുപ്പത്താറ് വാക്യങ്ങൾ എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അരികിൽ വിളിച്ചേച്ച് പറയുകയാണ് ഒരു ദിവസം ഇടയൻ ചെമ്മരിയാടുകളെയും കോലാടുകളെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് തൻ്റെ ഇടത്തും വലത്തുമായി ജനത്തെ വേർതിരിക്കും എന്നിട്ട് വലത്തുള്ളവരോട് പറയും എൻ്റെ പിതാവിനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പേര് വരുവീൻ ഈ രാജ്യം അവകാശമാക്കി കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയും അന്നേരത്ത് ഞങ്ങളുടെ നന്മ എന്നാന്ന് അവർ ചോദിച്ചാൽ മറയാനുള്ള മറുപടി ഇതാണ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് പോയി എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ എനിക്ക് വിശന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ജഡവികാരം അടക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത നന്മ പ്രവർത്തിയാണ് എനിക്ക് വിശന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിപ്പാൻ തന്നു പിന്നെ ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ കുടിപ്പാൻ തന്നു വായിച്ചു ഞാൻ അതിഥിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ചേർത്തുകൊണ്ടു നഗ്നനായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ ഉടുപ്പിച്ചു രോഗിയായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നെ കാണുമാൻ വന്നു തടവിലായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ അടുക്കൽ വന്നു അതിന് നീതിമാന്മാർ അവനോട് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ വിശന്ന് കണ്ടിട്ട് ഭക്ഷിപ്പാൻ തരികയോ ദാഹിച്ചു കണ്ടിട്ട് കുടിപ്പാൻ തരികയോ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ എപ്പോൾ നിന്നെ അതിഥിയായി കണ്ടിട്ട് ചേർത്തുകൊള്ളുകയോ നഗ്നനായി കണ്ടിട്ട് ഉടുപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തു നിന്നെ രോഗിയായിട്ടോ തടവിലോ എപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറയും രാജാവ് അവരോട് എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയ സഹോദരന്മാരിൽ ഒരുത്തിന് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്തോളം എല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എന്ന് അരുളി ചെയ്തു ഒന്ന് നീക്കട്ടെ നമ്മൾ കുറച്ച് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയ വാക്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി എൻ്റെ ഈ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ചെയ്തത് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ചെയ്തത് എനിക്ക് ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളിതൊക്കെ ചെയ്തു എൻ്റെ ചെറിയവരിൽക്ക് ചെയ്തതാണെന്ന് പറയും ഒരർത്ഥത്തിൽ നമ്മളതിനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നു വിടുന്ന വല്ല ഭിക്ഷക്കാരോ സാധുക്കളോ സഹായമർഹിക്കുന്നവരോ ആയവർക്ക് ചെയ്തു എന്ന് കരുതും അവർക്ക് ചെയ്യണം ചെയ്യരുത് നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യമേ അല്ല യേശു പറഞ്ഞത് മനുഷ്യപുത്രൻ തൻ്റെ തേജസ്സിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതായത് മഹോപദ്രവകാലത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ മഹോദ്രവകാലത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ സഫർ ചെയ്ത യഹൂദന്മാരോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ അതായത് സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായം നിങ്ങൾ മനസ്സിരുത്തി വായിച്ചാൽ ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തോട് ചേർന്ന് മഹാ ഉപദ്രവ കാലത്തോട് ചേർന്ന് യഹൂദൻ ലോകത്തിൽ മുഴുവനും നിന്ദിക്കപ്പെടും അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് എന്ന അന്നത്തെ മുദ്രയില്ലാതെ വാങ്ങാനോ വിൽക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിനെ യേശുവിനോട് ഞങ്ങൾ എതിർത്തു നിന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദോഷം സംഭവിച്ചതാണ് ഇനി എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്ര കൂടെ ഏറ്റുവാങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം യഹൂദന്മാരും അവരെപ്പോലെ തന്നെ എതിർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുദ്ര ഏൽക്കാത്തവരായ ധാരാളം ജനങ്ങളും കാണും അവർക്ക് വാങ്ങാനൊക്കത്തില്ല വിൽക്കാനൊക്കത്തില്ല അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല അവർ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു കാലമുണ്ട് അവർക്ക് ആഹാരമില്ലാത്തൊരു കാലമുണ്ട് ആ ചിതറി നടക്കുന്ന എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരിൽ ഏറ്റവും ചെറിയവൻ യഹൂദനോടും യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി വേർതിരിഞ്ഞ അന്ന് വേർതിരിഞ്ഞവനോടും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രതികരണം ചെയ്യും അതാണ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ദാഹിച്ചു നിങ്ങൾ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ തന്നു ഞാൻ തടവിലായിരുന്നു നിങ്
ഒരു പൊതുസ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സെർട്ടൻ കേസസിൽ എനിക്കറിയാം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പലരും എന്നോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് വരും സഹായം ആവശ്യപ്പെടുന്നവർക്കെല്ലാം സഹായം ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല കാര്യം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സഹായം ചെയ്യാൻ ഇരുന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വിറ്റാലും വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ട് ആൾ കുറവൊന്നുമല്ല വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനുള്ള അപ്പോൾ അത് ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല പിന്നെ ഒക്കുന്ന ചെറിയ സഹായം അത് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞത് ശരി കള്ളമാണോ നേരമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ വയ്യ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പറയും ഇത് നേരോ കള്ളവോ നമുക്കറിയാൻ വയ്യ ഈ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വന്ന ഒരുപാടുണ്ട് ആത്മലോകത്ത് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലായി വേണ്ടി ഇരിക്കട്ടെ ഇവൻ കള്ളനാണെങ്കിൽ പോലും കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിലല്ലേ വന്നേ അല്ലെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അവൻ തെറ്റുകാരനാണ് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഈ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണ് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം നമുക്ക് കിട്ടണം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അല്ലാതെ ചെയ്തതോ അതിന് ഈ ഭൂമിയിലും പ്രതിഫലമല്ല വരാനുള്ളതിലും പ്രതിഫലമില്ല അതങ്ങ് പോയി അത്ര തന്നെ എനിക്ക് പണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വേസ്റ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നും അതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഒക്കെ പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് കർത്തൃദാസന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരം ഞാൻ ആ പാദത്തിലോട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഇറങ്ങാൻ പോവുക പ്രവാചകനെന്ന് കണ്ട് പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് പ്രവാചകനെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കള്ളപ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചാലോ ആ വാക്ക് മറക്കരുത് യേശുവിൻ്റെ വാക്കാ പ്രവാചകനെന്ന് കണ്ട് പ്രവാചകനെ സ്വീകരിച്ചവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് സുവിശേഷകൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് സുവിശേഷകനെ സ്വീകരിച്ചാൽ സുവിശേഷകൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എൻ്റെ ദാസനെന്ന് വിചാരിച്ച് ദാസനെ സ്വീകരിച്ചാൽ ദാസൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് കളനെ സ്വീകരിച്ചാലോ ഒരു പ്രതിഫലവും കിട്ടാനില്ല ശിക്ഷ കിട്ടാതിരുന്ന ഭാഗ്യം ഞാനിവിടെ പരസ്യമായിട്ട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞ ഒരു സാക്ഷി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ ഒരല്പം കൂടുതൽ ഒത്തിരി ഒന്നുമില്ല ചില മൂന്നാലായിരം രൂപ എൻ്റെ ലേസ്റ്റാവും ഞങ്ങളുടെ എത്ര പൈസ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം എത്ര വെച്ചേക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു മൂന്നാലായിരം രൂപ മൂന്നായിരം ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ലേസ്റ്റാവും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വിളിക്കുന്ന ദൈവദാസനാരോ ആവശ്യത്തിലുള്ള ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ തയ്യും എൻ്റെ ഇപ്പോഴേ ഏൽപ്പിച്ചതാ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അടുത്ത ആരാ വിളിക്കുന്നത് നോക്കാം അന്ന് തന്നെ എന്നെ ഒരാൾ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മിക്കവാറും മനസ്സിലായി ഇത് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളതാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റിംഗ് വല്ലതും ഉണ്ടേ നന്നായിരുന്നു മീറ്റിങ്ങിന് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളിനെ വിളിച്ചാൽ മീറ്റിംഗ് ഒഴിപ്പിപ്പോയി ഇങ്ങനെ എന്തോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തൽക്കാലിക എളുപ്പമല്ല എന്താ അല്ല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ദിവസം കാണുമായിരിക്കും ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മീറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദയവായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാട്ടെ നമുക്ക് തമ്മിൽ കാണാം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ മീറ്റിംഗ് ഇല്ല ഞാനെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നോടൊരു ദൂത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു ആ ദൂത് കേട്ടപ്പോഴും എനിക്ക് ഒരാൾ നീയാൾ കർത്താവിൻ്റെ ദാസനല്ല കാര്യം ദൂത് അങ്ങനെ തെറ്റാം അങ്ങനെ തെറ്റാം ഞാൻ ഒരു പ്രതികരണത്തിനും പോയില്ല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചത് ഒരു കവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ആഴ്ച തീരുന്നതിന് മുമ്പേ എൻ്റെ പൈസ ഇല്ല ഞാൻ ചെയ്ത് ഇത് പറ്റുന്ന എനിക്കങ്ങനെ ഒരു പതിവില്ല എൻ്റെ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് എപ്പോഴും ദൈവം എൻ്റെ തരും അതില്ലാതെ വന്ന ഒരു സംഭവമില്ല ഞാൻ ചിന്നമ്മയോട് എൻ്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു നിൻ്റെ പൈസ വല്ലതും ഉണ്ടോ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഇതും തീർന്നു കയ്യിലൊന്നുമില്ല അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എൻ്റെ അകത്ത് പെട്ടെന്ന് വന്നു ദൈവദാസനല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞേച്ച് ദൈവദാസൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മാനിച്ചതിന് തന്ന ശിക്ഷയായിരിക്കും ഞാൻ അന്ന് വീണ്ടും ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമത്തിൽ ഒരാളിനെ മാനിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങയുടെ ആളാണെന്ന് എനിക്കും കൂടെ ബോധ്യമുള്ളവന് മാത്രമേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ അത് പിന്നെ ഇന്ന് വരെ ഭരണത്തിന് ക്ഷമം വന്നിട്ടുമില്ല ഞാനീ പറയുന്ന ആശയങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചുമ്മാതെ ചെയ്യുന്നതല്ല നമ്മൾ അകത്തോട്ടിറങ്ങി പഠിക്കുക ശിഷ്യനെന്ന് കണ്ട് ശിഷ്യനെ സ്വീകരിച്ചവന് ശിഷ്യൻ്റെ പ്രതിഫലമുണ്ട് എൻ്റെ നാമത്തിൽ മത്തായുടെ സുശേഷം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കാര്യം ഒന്നുമല്ല അത് ആ മഹോ
ദൈവത്തെ ഡയറക്റ്റ് ബഹുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ചില ലക്ഷറികളൊക്കെ മുടക്കുമെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അത് ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം അടുത്തത് ഒന്ന് ദശ്രോണിക്കർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നവും പ്രവൃത്തിയും എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാം അത് രണ്ടും ദൈവത്തിന് പ്രയോജനമാണ് അവിടെയും പ്രയത്നം എന്ന പദം കർത്താവിൻ്റെ വേലയെക്കുറിച്ചാണ് മത്തായുടെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ ആൻറ്റി നോമിനിസം എന്ന സംഗ സബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ തൊടുകയാണ് അത് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കും നാളെ അവിടെ എത്തിയേക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു കണ ഒരു രീതിയിൽ എത്തത്തില്ല മത്തായുടെ സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാമോ കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീതി പ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ എന്ന് തീർത്തു പറയും അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്നാ ശുശ്രൂഷ ചെയ്താലും അപ്പം അത് ഞാൻ തീർത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ എൻ്റെ പദമല്ല ദൈവോധനത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ വാക്ക അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്നാ വീര്യ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന എന്നെ വിട്ടുപോകുന്ന ഈ അധർ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് എതിരാണല്ലോ അധർമ്മം അധർമ്മം എന്നുള്ളതിനൊരു വിശദീകരണമുണ്ട് അതിനെയാണ് ആൻറ്റി നോമിനിസം എന്ന പേരിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഞങ്ങളിവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ആത്മീയരെ കാർന്ന് തിന്നുന്ന ഒരു വഴിതെറ്റിയ പഠനത്തിൻ്റെ തിരുവചന മറുപടിയായിരിക്കും ആൻറ്റി നോമിനിസം അല്ലെങ്കിൽ ക്രമം തെറ്റിയുള്ള പ്രമാണം തെറ്റിയുള്ള ജീവിതം ദൈവം ചില പ്രമാണങ്ങൾ വെച്ചത് തെറ്റിച്ചേച്ച് ചില കൽപ്പനകൾ വെച്ചത് ലംഘിച്ചേച്ച് പ്രവചിക്കാം രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കാം ഇത് നടക്കും അവിടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം ഒന്ന് എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്ന ഏവനുമല്ല ഒരുത്തനുമല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് എന്നോട് പറയുന്നത് ആരാ ബിസിനസ്സുകാരനാണോ അല്ല അവൻ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പേര് പറയാൻ വേറെ ഉണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ കള്ളൂടിയനാണോ അല്ല അവന് കള്ളിൻ്റെ പേര് പറയാനുണ്ട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്നവനാണോ അല്ല അവന് സിനിമയുടെ പേര് പറയാനുണ്ട് പിന്നെ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്ന ആരാ പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഞാനും നിങ്ങളുക ചാർജ് ഗോയിസ് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി അവൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചു ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്ന നേവനുമല്ല ക്ഷമിക്കണേ എന്നോട് കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്ന വനേവനുമല്ല പറയുന്നത് പള്ളി പോകുന്നവനാണ് ചർച്ച് ഗോയിസ് നമ്മളാ കർത്താവെ കർത്താവെ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവരല്ല സ്വർഗസ്ഥനായി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടമനുസരിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ വരികയും ഇഷ്ടമനുസരിക്കുകയും വേണം ഇവിടെ വരുന്നവർ ഇഷ്ടമനുസരിക്കണം ഇഷ്ടമനുസരിക്കുന്നവർ വരാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല കാര്യം സൽപ്രവർത്തികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാനും മറക്കരുത് നമ്മൾ അവിടോട്ട് വരും ചിലർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ സഭായോഗത്തെ അലക്ഷ്യമായി കരുതരുത് കരുതരുത് ഇതൊക്കെ നന്മയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു രണ്ടാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ലേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ തെരുക്കളി പഠിപ്പിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രവചിച്ചില്ലേ സത്യമാ അത് എന്നെപ്പോലുള്ളവരാ ഞാൻ പൊതുഭാഷയിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് കരിസ്മാറ്റിക് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് വേറെ ആരാ പ്രവചിക്കുന്നത് വേറെ ആരാ തെരുക്കളി ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കരിസ്മാറ്റിക് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണർവുകാരായ എന്നെപ്പോലെയുള്ള എൻ്റെ ലെവൽ മുതൽ മേളോട്ടുള്ളവരാ ഞാനതിലെ താഴത്തെ അറ്റത്ത് നിൽക്കും എൻ്റെ ലെവൽ മുതൽ മേളോട്ടുള്ളവരെയാണ് ആ വിളിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് ഇത് കണ്ടേച്ച് പറഞ്ഞു സംഗതി സത്യമാ നീ രോഗിയെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല പ്രവചിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ നാമം പഠിപ്പിച്ചില്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ ശരിയാണെങ്കിലും നീ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് അവിടെ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന തർജ്ജിമയ്ക്കേക്കാൾ യോജിക്കുന്ന തർജ്ജിമ സത്യമായ തർജ്ജിമ നിയമം പ്രമാണിക്കാത്തവരെ എന്നതാണ് നിയമം പ്രമാണിക്കാത്തവരെ ലോലസ് പീപ്പിൾ ലോലസ്നെസ് എന്നത് നിയമത്തിന് വിരോധമായി പോകുക എന്നത് അന്തിക്രിസ്തുവിൽ കാണുന്ന ഒരു ലക്ഷണമാണ് അവൻ്റെ ഒരു കലർപ്പ് നിനക്കൊണ്ടാരും ലോലസ്നെസ് അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ താണ് ഇറങ്ങി വരും അതാണ് ആൻറ്റി നോമിനിസം മൂന്നാമതൊരു കൂട്ടം ആളുകൾ വന്നു
നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു അത് സൽപ്രവൃത്തിയായിരുന്നു അത് നല്ല പ്രവൃത്തിയായിരുന്നു എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ ആറ് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിന്റെ പതിനാറ് നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ കൂട്ടായ്മ കാണിപ്പാനും മറക്കരുത് ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ നടത്തുന്നവരെ അനുസരിച്ച് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പീൻ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തു പറയാൻ പോകയാ നന്മ ചെയ്യുവാനും കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാനും മറക്കരുത് ആ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സഭായോഗങ്ങളെ അലക്ഷ്യമായി കരുതരുത് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്യണം കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കണം അടുത്തത് നടത്തുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക വിധേയത്വം കാണിക്കുക ചർച്ചിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനുണ്ട് ദൈവസഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസിപ്ലിനുണ്ട് ഇത് ഈ വക യാഗത്തിലാണ് പ്രസാദിക്കുന്നത് അവിടെ യാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമ യാഗങ്ങൾക്ക് ഒരു അന്തം വരുത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു യാഗം നടത്തി ആ യാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി നിങ്ങൾ മാറുവാൻ എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മൊത്തം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്താൽ ആ യാഗത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കുകളായി തീരുവാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം നമ്പർ വൺ അവൻ്റെ നിന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് പാളയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അവൻ്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക രണ്ട് സ്തോത്രയാഗം ഇടപെടാതെ അർപ്പിക്കുക മൂന്ന് നന്മ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നാല് കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ മറക്കരുത് അഞ്ച് നടത്തുന്നവർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിക്കുക സഭയിൽ വിധേയത്വം കാണിക്കുക ഈ വക യാഗത്തിലല്ലോ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നത് ദൈവിക യാഗവുമായി നാം ചേരുന്ന എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ഒന്നാം സഭയോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ അറിയുന്നു ഒന്നോ തീമോത്തിയോസിൻ്റെ ലേഖനം മൂന്നാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ തീമോത്തിയോസേ നീ എന്നെ അനുസരിച്ചോളാൻ പറയുന്നത് കാണാം മകനെ തിമോത്തിയോസെ നിന്നെ കുറിച്ച് മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾ കൊത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിനക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയെ അനുസരിച്ച് നല്ല യുദ്ധ സേവ ചെയ്യുക ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കൽപ്പന ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആജ്ഞ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതൊരു കട്ടിയായിട്ടേ അല്ലേ സഭയ്ക്കകത്തത് വേണോ പറയല്ലോ നല്ലത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലോ ഞാനാണെങ്കിൽ സാധാരണ സജസ്റ്റ് ചെയ്യത്തേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇന്നതാണ് തീരുമാനം നിങ്ങളുടേതാണ് പക്ഷെ പോലീസ് അവിടെ ഒന്നും നിന്നില്ല കേട്ടോ തനൻ്റെ ലെവലല്ലോ ഞാൻ നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുക അങ്ങനെ ആജ്ഞാപിക്കാൻ കഴിയുമോ പോലീസ് ഇല്ല ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ കർത്താവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് എന്നാന്ന് എനിക്കറിയാമല്ലോ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടവനും ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ചവനും ദൈവസഭയ്ക്ക് കൊടുക്കുവാൻ അയക്കപ്പെട്ടവനുമായ തനിക്ക് അറിയാമേ അറിയാം ഇതറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് താൻ പറഞ്ഞത് മോനെ തീമോത്തിയോസേ ഞാൻ നിനക്കൊരു ആജ്ഞ തരികയാ സൽപ്രവർത്തികളെ കുറിച്ച് കുറേയേറെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പ്രവൃത്തികൾ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ പ്രയത്നം ഇന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നാളെയും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടോട്ട് നിർത്തട്ടെ ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രയത്നവും അറിയുന്നു കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പോയത് അവിടെ പ്രതികൂലമുണ്ടല്ലോ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുറകോട്ട് നോക്കാതെ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഓടിയത് പിന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തത് ഇവയെ ചേർത്ത് പ്രയത്നം എന്ന് വിളിക്കാം ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രയത്നം അറിയുന്നു ഇത്ര ഇന്ന് ഒത്തുള്ളൂ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം നാളെ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് നിക്കലോവിയുടെ നടപ്പ് നീ പകയ്ക്കുന്നു എന്ന വാക്യത്തിൽ എത്തുകയും നിക്കലോവിയ ഉപദേശം എന്തെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും നിക്കലോവിയ ഉപദേശത്തോട് കൂടെയാണ് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശം വരുന്നത് ബിലയാമിൻ്റെ ഉപദേശത്തിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കാണ് ഇസബേലിൻ്റെ ഉപദേശം വരുന്നത് അതോടെ സഭയുടെ പദ്ധതി കഴിഞ്ഞു ഈ ഉപദേശങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എവിടെ നിന്നായിരുന്നു വന്ന് മതിയായ തെളിവുകൾ സഹിതം എൻസൈക്ലോപീഡിയകളുടെ സഹായത്തോടു കൂടെ ദൈവനുദി ചരിത്രം എൻസൈക്ലോപീഡിയ മുതലായതിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടെ നാളെ മുതൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുമായിരിക്കും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു ദിവസം മെയ് മാസം ഒന്നാം തീയതി ഹേഴ്സ് ബ്രേക്കിങ്ങിന് മാറും ഞായറാഴ്ചകൾ ആരാധനയ്ക്ക് മാറും ബാക്കി ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ട് ഇത് തീരും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവ് കൃപ തരട്ടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവായ ദൈവമേ തൃപ്പാദത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് തിരുമുമ്പിൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വന്യ ധന്യ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ തൃപ്പാദത്തിൽ വന്നിരുന്ന് തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങുവാൻ ഒരളവിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കരുണയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ സ്തുതിക്കുന്നു നീതിമാനാകുന്ന യേശുവെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ രാജാവെ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൻ്റെ ഗൗരവത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ തൃക്ക